Привет, друзья! Каждый из нас мечтает об уютном и красивом доме, о доме, где он сможет провести лучшие годы своей жизни в кругу заботливой семьи, и о том месте, с которым будут ассоциироваться лишь лучшие воспоминания, ну и, конечно же, смех и улыбки детей. Но, увы, для многих из нас это просто невыполнимая мечта. Да что и говорить, лишь избранные могут себе это позволить. Честно говоря, так думала и молодая семейная пара из Сеула, которая уже давно мечтала о собственном гнездышке, но увидев однажды ценник на земельный участок в столице Южной Кореи, поняла, что для того, чтобы их мечта осуществилась, потребуется несколько жизней, ведь в крупном мегаполисе цены стартуют от миллиона долларов и выше. И, наверное, все так бы просто и осталось мечтой, если бы не то, что однажды пришло в голову главе молодого семейства. Все дело в том, что Ли работает архитектором, а его жена – педагог. Несколько лет молодая пара копила определенную сумму для строительства дома, но никак не могла найти подходящий участок. Но Ли не сдавался и все время мониторил рынок земли. И уже когда казалось, что ничего из этого не выйдет, им и подвернулся один вариант. Однажды в интернете мужчина увидел объявление о продаже крохотного заброшенного места возле исторической крепостной стены Старого Сеула. Цена на него была очень разумной, поскольку никто из покупателей не представлял, как здесь что-то можно построить. Люди просто думали, что земля слишком мала для строительства, а участок какое-то время даже был заброшен. На нем поросли сорняки и парковались машины жителей соседних домов. Когда я впервые увидел этот заброшенный клочок земли, то сразу же в голове нарисовал себе то, что там можно построить, говорил позже мужчина. К слову, даже супруга не поняла энтузиазма своего суженого как можно строить дом на участке размером с парковочное место. Но нашего героя уже было не остановить. Итак, молодая пара приняла смелое решение построить свой первый дом. Помимо слишком маленького размера земли, просто вдумайтесь на секундочку, размер участка был всего 3 на 6 метров, общей площадью 18 квадратов, который соизмерим с размером гаража. Были и другие сложности. Так, к примеру, он находился на склоне, но все это не испугало мужчину. За помощью в реализации проекта Ли обратился в студию Smoller Architects и уже вскоре совместно был разработан план строительства. Учитывая ограниченный бюджет молодой пары, а также крохотную территорию, было принято решение строить дом вертикальным. Наверное, кто-то мог бы остановиться и на двух-трех этажах, но Ли решил играть по-крупному и выжать максимум с клочка земли. Вы будете удивлены, но на помощь пришел конструктор Лего, который и послужил моделью при проектировании дома. Изначально Ли раздумывал о том, сколько же этажей можно построить, но когда понял, что еще нужно организовать и гараж на первом этаже для авто, то было принято решение строить пятиэтажный дом. И когда все было готово к работе, наступил процесс строительства, на который у молодой пары ушел всего год. Но то, что у них получилось, до сих пор заставляет прохожих останавливаться и восхищенно фотографировать это удивительное сооружение. Весь дом спроектирован путем вертикальной укладки комнат, Четыре крохотных этажа располагаются один над другим, подобно кубикам Лего, только лишь с той разницей, что у пространств различные функции и планировки. Так, к примеру, парковка находится на первом низком или же нулевом этаже, прямо в основании дома. На втором, или он же первый высокий этаж, расположилась гостиная комната и санузел. На третьем этаже пара выделила место для кухни в столовой, общей площадью 16 квадратных метров. На четвертом этаже расположились спальни и еще один санузел, и, наконец, на пятом находится гардеробная с ванной. Площадь каждого уровня составляет 16 квадратных метров, и, как говорят сами ребята, этого пространства вполне хватает для семьи и целиком соответствует их образу жизни. Каждая комната оформлена с учетом повседневных потребностей пары, а общая площадь такого чудо-жилища всего 66 квадратных метров. Но, как говорят его жители, учитывая правильно размещенную зональность и этажность, создается впечатление, что у них огромные хоромы. И, наверное, это и не странно, ведь большую часть дня они проводят на первом и втором этажах, а ночь на третьем и четвертом соответственно. На форму и дизайн здания оказало значительное влияние и окружение дома. Большинство окон зданий выходят на юг и запад. Это дает много естественного света и шикарный вид из окон на парк. С другой стороны, количество окон, выходящих на восток и север, сведено к минимуму в целях конфиденциальности. Изогнутые очертания фасада здания естественным образом соответствовали форме участка. Но главной фишкой этого дома является балкон на пятом этаже, откуда открывается просто замечательный вид на город, и где, соответственно, пара любит проводить много времени. Жить в вертикальном доме поначалу было непривычно, даже как-то странно и экспериментально, рассказывали его обитатели. Но после заселения он оказался таким же уютным, как и любой другой дом. 
Молодые люди даже начали ценить пользу для здоровья от наличия лестниц, которые также при необходимости разделяют пару на отдельное пространство. Недавно к семье присоединился кот, который когда-то бродил по дому как уличный кот во время строительства, но даже он не захотел покидать это место. Таким образом, дом одновременно стал самой большой кошачьей башней в мире. Кроме этого, объект имеет много других преимуществ. Во-первых, он удобно расположен рядом с несколькими линиями общественного транспорта, а также напротив парка и объекта культурного наследия – крепостной стены старого города Сеула. И к тому же он находится не на окраине города, а в самом что ни на есть его сердце. Сейчас пара продолжает облагораживать свое жилище, но уже на этапе строительства к мужчине поступало множество предложений о его продаже, а учитывая уникальность такого жилья и его месторасположения, по самым скромным меркам пара может выручить 8 раз больше от изначально вложенных финансов. Но пока они не планируют продавать свое детище, ведь самое главное, как они говорят, то, что они счастливы в своем новом доме, а этого не купить ни за какие деньги. Друзья, а как вам такой домик на парковочном месте? Лично вы смогли бы жить в подобном? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал и до скорого. Пока.